Hallo, hallo. Da skal vi fakturere litt i Excel, og så sende fakturene som PDF med Outlook. Så har jeg laget en fakturamal her som du kan leke deg med. Og hvis du skal tilpasse den til deg, så må du først innom den fanen som heter om meg, og så sette inn litt informasjon om deg. Og så har du en fane som heter artikler, hvor du kan legge inn litt informasjon. Og en fane som heter kunder. Og så har vi da faktura for siden. Det er jo et krav at du må ha sammenhengende faktura nummer rekkefølge. Og det blir ivaretatt av den malen her. Så det første du gjør er å gå inn og velge deg en kunde. Og så kan jeg velge meg noen artikler. Og så si at du har to timer coaching og fem timer programmering. Så får vi summen her nede. Jo, vi tar med en... Ta med en... Timeterapi også, vi tenker jeg, for da får vi et beløp som er uten moms. Så da blir dette her regnet sammen, og summen pliktig, og MVA-summen blir beregnet, og her var det hele kroner, så det blir ikke noe avrunding. I bunnen så har jeg en betalingsinformasjon. Det synes jeg alltid er kjekt når jeg får i bånd på fakturaen og skal betale i nettbanken. At det står klart og tydelig. Så en betalingsoppfordring, den kan du fjerne. Når jeg har lagret denne fakturaen her, det er jo faktura nummer 1002. Så velger jeg at jeg skal sende den med Outlook, så kan du følge med hva som skjer ut på siden her. Velger jeg send med Outlook. Så popper Outlook opp her. Og da ser du at mailen blir sendt til Kurt et tullemail. Og så får du en fakturainformasjon. Og så ser du at her har faktura nummer 1002 blitt opprettet som en pdf-fil. Da er det bare å trykke send. Jeg er ferdig. Når jeg da har sendt fakturaen og begynner på nytt, så trykker jeg start på ny faktura, og da får jeg spørsmål om vi skal slette varelinjer, og hvis jeg har gjort det samme for mange, så svarer jeg nei på det. Da kan vi også svare ja. Og da ser du at nå ble Faktura nummer 1003 opprettet. Her er det sånn at hvis du plukker opp en gammel faktura, fordi du vil lage en kopi av den og trykke start på ny faktura, så vil den ikke da velge et lavere nummer. Den vil alltid velge et høyere nummer, så fremt de filene ligger på den katalogen. Rutinen er skrevet sånn at den går gjennom de filene som ligger på katalogen, til det arket du bruker, sånn at du er garantert at du skal få et fakturanummer som ligger høyere enn det siste som ligger her. Da tar vi en time her også, og så velger jeg send med Outlook igjen. Ja, den vil jeg ikke sende til Kurt, vet du, den vil jeg sende til meg selv, Excel-guru. Sånn, der var den. Bare å sende full fart og sørme nybyll. Ja, det var vel det. Det er en del som har ønsket seg akkurat dette her. Da ønsker jeg deg en strålende dag. Ha det bra.